अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में क्या कुछ बातें कही गई उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं टू टुगेदर यहाँ टू आया है अमेरिका और भारत के लिए कि भाई अमेरिका और भारत दोनों साथ साथ हैं ना कि भाई ये जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में दोनों साथ साथ आ गया है वाइल जबकि स्ट्रेंथनिंग इट्स यू एस टाइस इंडिया मस्ट नॉट लेट लेट का मतलब होता है अलाउ करना दिस इंटरफियर इंटरफियर का मतलब है हस्तक्षेप करना इन द डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद विथ चाइना कि भाई ठीक है भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूती देते हुए मजबूत करते हुए टाइज का मतलब है संबंध कि भाई अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूती देते हुए भारत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मस्ट नॉट लेट दिस इंटरफियर कि भारत को अमेरिका को ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि अमेरिका जो है भारत के चीन के साथ विवादों में हस्तक्षेप करें कि भाई भारत के चीन के साथ जो विवाद चल रहे हैं ना उनसे भारत अकेला ही निपट लेगा उसमें अमेरिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है तो भारत को ये बा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक और तो आपको जो है अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए ठीक है लेकिन उसी दौरान इंडिया मस्ट नॉट लेट कि भाई भारत को अलाउ नहीं करना चाहिए कि अमेरिका जो है इंटरफेयर करे किस चीज़ में हमारे चाइना के साथ जो विवाद है उन विवाद में आगे देखते हैं द इंडिया यू एस फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मीट मीट का मतलब यहाँ पे इनकी जो मीटिंग हुई कि भारत की और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं इसके अलावा ये जो रक्षा मंत्री हैं इनकी मीटिंग हुई फॉर द टू प्लस टू मैकेनिज्म तो ये जो मीटिंग हुई ना इनकी इसको टू प्लस टू मैकेनिज्म कहा गया है कि भाई भारत के दो मिनिस्टर और अमेरिका के दो मिनिस्टर फॉरन मिनिस्टर फॉरन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है ना और भारत के भी फॉरन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इसको बोला गया टू प्लस टू का सिस्टम मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र जस्ट अ वीक बिफोर द यू एस इलेक्शंस तो ये जो मीटिंग हुई है सिर्फ एक सप्ताह पहले कि भाई अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं तो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के जस्ट एक सप्ताह पहले ये जो मीटिंग हुई है तो ये मीटिंग जो है इज प्रूफ अब ये इज आया ना ये इज आया यहाँ पे इस मीट के लिए कि भाई ये जो मीटिंग हुई है ना ये इज प्रूफ है ना ये मीट जो है इसके लिए आया यहाँ पे इज इज प्रूफ ये इस बात का सबूत है दैट बायोलेट्रल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज कि द्विपक्षीय संबंध टाइस का मतलब हो गया संबंध बायोलेट्रल यानी द्विपक्षीय कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध आर ऑन अ फॉर्म फुटिंग अब ये आर यहाँ पे किसके लिए आया ये आर आया है बायोलेट्रल टाइज के लिए है ना कि भाई बायोलेट्रल टाइज यानी कि द्विपक्षीय संबंध जो है आर ऑन अ फर्म फुटिंग फुटिंग का मतलब है यहाँ पे ग्राउंड पोजिशन फर्म का मतलब है मजबूत यानी कि दोनों देशों के संबंध जो हैं उनका आधार बड़ा ही मजबूत है उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी ही मजबूत है आगे देखते हैं ऑस्टेंसिवली ऑस्टेंसिवली का मतलब है कि भाई ऊपर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है ऑस्टेंसिवली द पर्पस वाज टू कंडक्ट एन एनुअल रिव्यू ऑफ टाइस कि भाई ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग हुई इसका उद्देश्य क्या था इसका पर्पज़ जो था वो था वाज टू कंडक्ट एन एनुअल रिव्यू एनुअल का मतलब हो गया वार्षिक रिव्यू का मतलब हो गया पुनरावलोकन और टाइस का मतलब है संबंध कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनका वार्षिक पुनरावलोकन किया जाए ना टू कंडक्ट यानी आयोजित करना कि भाई भारत और अमेरिका के जो संबंध रहे हैं उनको वार्षिक रूप से जो है देखा जाए कि भाई कैसे क्या संबंध रहे उन पर एक बार फिर विचार किया जाए एंड टू रैपअप रैपअप का मतलब होता है समेटना जैसे आपकी मीटिंग समाप्त हुई है ना और फिर मीटिंग में आपने जो है क्या क्या पॉइंट्स लिए है ना उनको रैपअप करना समेटना एंड रैप अप द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन देखो जियो स्पेशियल का मतलब होता है भू स्थानिक यानी कि कोई कंट्री है या फिर उस कंट्री की जो स्थिति होती है ना उसको हम बोलते हैं जियो स्पेशियल तो भारत और अमेरिका ने भू स्थानिक ये जो कॉपरेशन है सहयोग है इसको बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट किया हुआ है क्या बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट कि भाई दोनों देशों की जो स्थिति है है ना दोनों देशों की जो भू स्थानिक स्थिति है उस स्थिति को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने एक समझौता कर रखा है जिसको हम बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट कि भाई दोनों देश जो है आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो इससे संबंधित जो बातें हैं ना उनको भी एक बार जो है जल्दी से जो है ले लिया जाए ना उनको भी जो है लपेट लिया जाए उनको भी जो है साथ में ले लिया जाए द लास्ट ऑफ द थ्री इनेबलिंग एग्रीमेंट्स विच विल फैसिलिटेट ईजियर इंटर इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन तो देखो ये जो बी ई सी ए है 
इसके तहत द लास्ट ऑफ थ्री इनेबलिंग इनेबलिंग मतलब सक्षम बनाने वाले योग्य बनाने वाले तो लास्ट के जो तीन एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं जो कि इस बात को सहज बनाएंगे फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी सुविधा को उपलब्ध कराना सुगम बनाना ईजियर का मतलब है और आसान बना देना इंटर इंटरोपेरेबिलिटी इंटरोपेरेबिलिटी का मतलब होता है पारस्परिकता पारस्परिकता का मतलब होता है एक दोनों देशों का एक साथ मिलकर जो है काम करना साथ साथ आना इसको हम बोलते हैं इंटरोपेरेबिलिटी बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस डिफेंस फोर्सेस का मतलब है रक्षा सेनाएं कि भाई भारत और अमेरिका की जो रक्षा सेनाएं हैं वे पारस्परिक रूप से काम करेंगी क्यों क्योंकि ये जो समझौते हुए हैं इनमें जो लास्ट तीन समझौते हुए हैं वे हमें इस योग्य बनाएंगे कि लास्ट तीन जो एग्रीमेंट हुए हैं वे भारत और अमेरिका को इस योग्य बनाएंगे यानी कि वे इस इसे सुगम बनाएंगे इसे और इजी बनाएंगे कि दोनों देश जो है साथ साथ आ सकें पारस्परिक रूप से काम कर सकें दोनों देशों की डिफेंस सेनाएँ अदर एग्रीमेंट्स साइंड और रिव्यूड भाई अन्य जो समझौते साइन किए गए या उनका रिव्यू किया गया इस मीटिंग के दौरान है ना इंक्लूडेड उनमें शामिल थे क्या क्या दोज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ यानी कि हेल्थ क्षेत्र से संबंधित कोविड 19 कॉपरेशन को लेकर भी बात की गई कोविड 19 के संबंध में अमेरिका और भारत ने एक दूसरे का सहयोग करने की बात की बिल्डिंग स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम सर्विसेज इन द यू एस बिल्डिंग निर्मित करना रणनीतिक है ना पेट्रोलियम सर पेट्रोलियम रिजर्व है ना कि भाई पेट्रोलियम रिजर्व इन द यू एस कि भाई अमेरिका में पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं उनको जो है एक तरीके से आप कह सकते हो उनको भी जो है निर्मित करना है ना कि भाई जो भी जहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है अमेरिका में उन पेट्रोलियम के क्षेत्रों पे दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे सहयोग निर्मित करेंगे इस समझौते को लेकर भी बात हुई रेनेवेबल एनर्जी रेनेवेबल एनर्जी का मतलब होता है नवीकरणीय एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा है पवन ऊर्जा है है ना तो इस रेनेवेबल एनर्जी को लेकर भी बात हुई दोनों देशों के बीच में इसको लेकर भी समझौते हुए स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित बातें हुई साइबर स्पेस कि भाई ये जो इंटरनेट से संबंधित जो दुनिया है ना उससे संबंधित जो है समझौते भी हमें यहाँ पे देखने को मिले काउंटर टेररिज्म दोनों देशों ने इस बात को लेकर भी समझौते किए कि भाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए काउंटर टेररिज्म मतलब आतंकवाद के खिलाफ एंड काउंटर नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स का मतलब होता है ये जो नशीले पदार्थ होते हैं ना ये नशीले पदार्थ जो भी होते हैं ये सब नार्कोटिक्स के अंतर्गत आते हैं तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात भी जो है या फिर इसके इससे संबंधित समझौते भी दोनों देशों ने किए तो ये सारी बातें जो है हमें इस मीटिंग में देखने को मिली इन द जॉइंट स्टेटमेंट एक संयुक्त आप कह सकते हो स्टेटमेंट जारी किया गया है इस मीटिंग के बाद में एक संयुक्त स्टेटमेंट अमेरिका और भारत ने जारी किया है उस स्टेटमेंट में क्या बातें की गई देश शुड उन्होंने जारी किया द मिनिस्टर्स ऑल्सो कॉल्ड ऑन पाकिस्तान कार्ड ऑन कार्ड ऑन का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से पब्लिकली डिमांड करना कि भाई ये जो संयुक्त स्टेटमेंट अमेरिका और भारत के द्वारा जारी किया गया है इसमें दोनों देशों के जो मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान से इस बात की मांग की है पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट सस्टेंड एंड इिवर्सिबल एक्शन कि भाई अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप्स ऑन इट्स सॉइल ऑन इट्स सॉइल का मतलब है उसकी ज़मीन पर कि भाई पाकिस्तान की मिट्टी पर पाकिस्तान की ज़मीन पर सीमा पार जो आतंकी ग्रुप चल रहे हैं उन आतंकी ग्रुप्स के खिलाफ तत्काल लगातार और न बदलने वाला एक्शन लिया जाए इिवर्सिबल का मतलब होता है न बदलने वाला है ना कि भाई ऐसा नहीं पाकिस्तान ने एक्शन लिया फिर पलट दिया है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कड़ा एक्शन लेना है ऐसा एक्शन जो कि फिर पलटे ना सस्टेन का मतलब है लगातार इमीडिएट का मतलब है तत्काल तो भारत और अमेरिका ने अपने संयुक्त स्टेटमेंट के जरिए पाकिस्तान से इस बात की मांग की है कि भाई पाकिस्तान जो है तत्काल लगातार और न बदलने वाली न बदलने वाला एक्शन ले किन के खिलाफ आतंकी संगठनों के खिलाफ है ना जो कि क्रॉस बॉर्डर आतंकी संगठन है ना यानी कि जो सीमा पार जो आतंकवाद है उसकी उसकी जमीन पे जो सीमा पार आतंकवाद चल रहा है उस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे इसके अलावा और क्या कहा है उन्होंने इस स्टेटमेंट में एंड टू ब्रिंग टू जस्टिस द पर्पेटेटर्स ऑफ द टू मुंबई अटैक्स इसके अलावा दोनों देशों ने भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से इस बात की भी मांग की है कि भाई टू ब्रिंग टू जस्टिस है ना कि न्याय के अधीन लाया जाए किन लोगों को दोषियों को पापेटेटर्स का मतलब होता है दोषी पापेटेटर यानी दोषी कि भाई 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके जो दोषी हैं उन दोषियों के साथ जो है एक तरीके से वो मतलब न्याय किया जाए कि भाई जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा दी जाए है ना ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब है यहाँ पे पूरी तरीके से न्याय करना कि भाई उन दोषियों को पकड़ा जाए उन दोषियों को जो है न्याय के अधीन लाया जाए एंड 
2016 उरी एंड पठानकोट स्ट्राइक का मतलब है हमले और 2016 में ये जो उरी और पठानकोट के जो हमले हुए हैं ना इनके दोषियों को भी जो है सजा दी जाए ना ये बात पाकिस्तान से भारत और अमेरिका के द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट में कही गई इस मीटिंग के दौरान हाउ एवर हालांकि द टाइमिंग एंड द टेन ऑफ द अमेरिकन प्रोनाउंसमेंट कि भाई जिस टाइमिंग पे ये बात कही गई है ना कि भारत और अमेरिका ने ये जो बातें कही गई टाइमिंग है ना तो एक तो समय टेन और टेन और का मतलब होता है जनरल मीनिंग सामान्य मतलब ऑफ द अमेरिकन प्रोनाउंसमेंट्स प्रायर टू प्रायर टू का मतलब होता है के पहले है ना प्रायर टू का मतलब है के पूर्व प्रायर टू द विजिट मेड इट क्लियर दैट द लार्जर हाउ द टाइमिंग एंड टेन ऑफ द अमेरिकन प्रोनाउंसमेंट्स प्रायर टू द विजिट कि भाई इस विजिट कि भाई ये जो विजिट हुई ये जो मीटिंग हुई भारत और अमेरिका के बीच में इसके पहले अमेरिका ने जो घोषणाएं की है ना उनके जनरल मतलब की अगर हम बात करें या उस टाइमिंग की अगर हम बात करें कि भाई अमेरिका ने कहा ना कि इस टाइमिंग पे हम ये मीटिंग करने वाले हैं तो ये जो प्रोनाउंसमेंट की उन्होंने ये जो घोषणा कही है ना मीटिंग के पहले प्रायर टू द विजिट मेड इट क्लियर इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई दैट द लार्जर इम्पोर्ट ऑफ द विजिट यहाँ पे इम्पोर्ट का मतलब है इम्पोर्टेंस द लार्जर इम्पोर्ट ऑफ द विजिट फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अबाउट डीलिंग विथ चाइना हालांकि एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई जो बातें इस मीटिंग के पहले अमेरिका ने कही उन बातों से ये स्पष्ट हो गया कि भाई इस मीटिंग का जो महत्व था कि भाई क्यों विजिट किया गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं यानी कि ट्रम्प सरकार से जुड़े हुए जो विदेश मंत्री हैं और ये जो रक्षा मंत्री हैं है ना तो इन्होंने जो विजिट किया है ना तो उस विजिट का जो महत्व था वो था वाज अबाउट अबाउट का मतलब है के बारे में डीलिंग विथ चाइना कि जो बातें इन्होंने कही ना मीटिंग के पहले तो उनसे ऐसा लग रहा था कि खासकर अमेरिका भारत के साथ जो मीटिंग करने वाला है उसमें बात की जाएगी कि भाई चाइना के साथ कैसे डील किया जाए चाइना के साथ कैसे पेश आया जाए इन एवरी इंटरेक्शन इंटरेक्शन का मतलब है कि भाई जो भी संवाद हमें देखने को मिला है ना इन एवरी इंटरेक्शन जो भी बातें हमें देखने को मिली यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाई ये जो यू एस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है ना इसको आप कह सकते हो कि ये जो एक तरीके से विदेश विदेशी जो मामले देखते हैं ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जो फॉरन मिनिस्टर होता है ना उसी के इक्वल होता है ये है ना ये जो अमेरिका का आप कह सकते हो कि अमेरिका का ये जो होता है ना यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका काम होता है एक तरीके से ये फॉरेन मिनिस्टर की तरह होता है अन्य देशों में विदेश मंत्री जो काम करते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर वही काम अमेरिका में यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता है तो कई बार जो इंट्रैक्शन हुए कई बार जो संवाद हुए कई बार जो बातचीत हुई उनमें यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ रेफर्ड माइक पॉम्पेओ ने इस बात का संदर्भ दिया टू द चैलेंज फ्रॉम बीजिंग उन्होंने बात कही कि भारत के लिए भाई कई चुनौतियां हैं चीन की तरफ से चीन यहाँ बीजिंग जो है ना यह है चीन के लिए चाइना के लिए कि भाई चाइना की तरफ से जो है कई सारी चुनौतियां हैं भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए इस बात का जिक्र उन्होंने बार बार किया ऑफ द नीड इस जरूरत का उन्होंने जिक्र किया टू बिल्ड अ काउंटर कॉलिशन कॉलिशन का मतलब है गठबंधन काउंटर का मतलब है प्रतिरोध करने वाला कि भाई उन्होंने कहा कि भाई एक गठबंधन निर्मित किया जाए है ना जो कि विरोध करे किस चीज़ का विरोध करे काउंटर मतलब किसी के खिलाफ होना टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भाई ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के लिए कहा गया है कि भाई अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इस बात पे जोर दिया कि भाई हमें एक गठबंधन निर्मित करने की जरूरत है ताकि हम चाइना का विरोध कर सकें ना चाइना का काउंटर कर सकें चाइना को अपोज कर सकें एंड टू फर्दर फर्दर मतलब और आगे ले जाना एंड टू फर्दर यू एस इंडो पैसेफिक पॉलिसी इन दिस रिगार्ड और इस संबंध में उन्होंने कहा कि भाई इसी तरह से हम चाइना का विरोध करते हुए अमेरिका और भारत की जो इंडो पैसेफिक पॉलिसी है इंडो पैसेफिक पॉलिसी का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में अमेरिका और भारत ने सहयोग करने की मंशा जताई है तो इस संबंध में इन दिस रिगार्ड का मतलब है इस संबंध में कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उन्होंने जो नीति बनाई है इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो बनाई है उस पॉलिसी को और आगे ले जाया जा सके इसके लिए ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका मिल जो है गठबंधन के रूप में जो है चाइना का अपोज करें इन इंडिया भारत में अगर हम बात करें ही मेड अ रेफरेंस टू द इंक्रीजिंग एग्रेशन एग्रेशन का मतलब है आक्रामकता है ना एंड डिस्टेबलाइजिंग का मतलब है अस्थिर कर देना किसी चीज़ को एक्टिविटीज बाय चाइना उन्होंने माइक पॉम्पे ने जो एक रेफरेंस दिया संदर्भ दिया किसका इंक्रीजिंग एग्रेशन एंड डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज बाय चाइना चाइना के द्वारा बढ़ती हुई आक्रामकता कि भाई चाइना जो है लगातार आक्रामक अंदाज भारत के खिलाफ अपना रहा है और 
चाइना जो है लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करती हैं भारत को अस्थिर बनाती हैं इन बातों का जिक्र यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो ने किया एंड मेंशन और साथ ही साथ माइक पॉम्पेयो ने इस बात को भी मैंशन किया इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन क्लैशेस क्लैश का मतलब है फाइट कि भाई भारतीय सोल्जर्स जो कि मारे गए ना कब जो लड़ाई हुई किन किन के बीच में विथ द पी एल का मतलब है यहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की सेना को कहा जाता है पीएलए ऑन द एल एस का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है एल इन जून तो जून में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच बीच में जो लड़ाई हुई उस लड़ाई के दौरान जो भारतीय सैनिक मारे गए उस संदर्भ की ओर भी जो है इशारा किया किसने माइक पॉम्पेयो ने आगे देखते हैं और मतलब उन्होंने कहा कि भाई देखो भारत और चाइना में के बीच में ये जो जून में जो लड़ाई हमें देखने को मिली जिसमें कई सैनिक मारे गए तो कुल मिला चाइना जो है लगातार एग्रेशन लगातार आक्रामकता भारत के खिलाफ चाइना अपना रहा है इसके अलावा चाइना जो है लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो ये सारी बातों का जिक्र माइक पोम्पेयो ने किया आगे देखते हैं ही इज टेकिंग द सेम मैसेज टू हिज नेक्स्ट स्टॉप तो देखो उनका जो मैसेज है ना माइक पोम्पे का वो मैसेज जो है एक तरीके से चाइना के खिलाफ है यानी कि वे लगातार चाइना के खिलाफ बातें कर रहे हैं ही इज टेकिंग द सेम मैसेज टू हिज नेक्स्ट स्टॉप नेक्स्ट स्टॉप का मतलब है कि भाई जो नेक्स्ट मीटिंग उनकी होगी ना जैसे कि कोलम्बो माले यानी कि अमेरिका के ये जो सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना माइक पोम्पे अब जहाँ जहाँ और जहाँ मीटिंग करेंगे तो वहाँ भी वे इसी इसी संदेश को लेके जा रहे हैं कौन सा संदेश चाइना के खिलाफ है ना ही इज टेकिंग द सेम मैसेज टू हिज नेक्स्ट स्टॉप का मतलब है कि भाई जहाँ नेक्स्ट मीटिंग उनकी होगी जैसे कि कोलंबो एंड माले ऑन वेनेसडे मिस्टर पोम्पेओ रेस्ड द नीड टू काउंटर एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू वाट ही कॉल्ड चाइनाज बैड डील्स वॉयलेशन देखो इन कोलंबो इसको ये जो है ना ये यहाँ से हाइफन से लेके और ये जो हाइफन तक बात लिखी हुई है ना ही इज ऑल्सो विजिटिंग इंडोनेशिया तो देखो वेनेसडे को है ना बुधवार को जो माइक पोम्पेयो हैं उन्होंने कोलंबो का विजिट किया माले का विजिट किया और वे इंडोनेशिया का भी विजिट करने वाले हैं ना ही इज ऑल्सो विजिटिंग इंडोनेशिया मिस्टर पोम्पेयो रेस्ड मिस्टर पोम्पेयो ने उठाया क्या उठाया द नीड टू काउंटर काउंटर का मतलब है प्रतिरोध करना भाई कोलंबो में भी और माले में भी माइक पोम्पेयो ने एक बात उठाई क्या बात उठाई उन्होंने ये कहा कि भाई हमें चाइना का प्रतिरोध करने की जरूरत है ना नीड टू काउंटर भी हमें चाइना के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू और माइक पोम्पेयो ने कहा कि भाई हमें विकल्प उपलब्ध कराने की जरूरत है किस बात के लिए विकल्प उपलब्ध कराने की जरूरत है वाट ही कार्ड भाई जिसको उन्होंने कहा वाट ही कार्ड चाइनाज बैड डील्स वॉयलेशन ऑफ सॉवरिटी भाई चाइना की जो डील्स है उन डील्स को है ना कि भाई चाइना किसी के देश के साथ जो समझौते करता है उन समझौतों को उन्होंने बुरा बताया वॉयलेशन ऑफ सॉवरिटी चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि भाई चाइना जो है उल्लंघन करता है वॉयलेशन यानी उल्लंघन किसका सॉवरनिटी सॉवरनिटी का मतलब होता है संप्रभुता है ना एक देश की जो कंप्लीट पावर होती है ना उसको बोला जाता है संप्रभुता कि भाई चाइना जो है एक देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता है एंड लॉलेसनेस ऑन लैंड एंड सी लॉलेसनेस का मतलब है अराजकता कि भाई चाइना जमीन पे और समुद्र क्षेत्र में जो अराजकता फैला रहा है उसका विकल्प उपलब्ध होना चाहिए इस बात को भी माइक पोम्पेओ ने जगह जगह उठाया भारत में भी उन्होंने इस बात को उठाया कोलंबो माले में भी उन्होंने इस बात को उठाया और अब उनकी विजिट जो इंडोनेशिया में होगी शायद वहां भी वे इस बात को करेंगे आगे देखते हैं फॉर न्यू दिल्ली नई दिल्ली के लिए द विजिट बाय द यूएस ऑफिशियल्स वाज अ वे द विजिट न्यू दिल्ली के लिए अगर हम बात करें भारत के लिए अगर हम बात करें तो अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा ये जो विजिट किया गया ये विजिट जो था वाज अ वे ये एक तरीका था टू डिमोन्स्ट्रेट दैट द बायोलेट्रल रिलेशनशिप इज पोल प्रूफ एंड विल ग्रो रिगार्डलेस ऑफ द नवंबर थ्री इलेक्शन रिजल्ट नवंबर थ्री को जो है एक तरीके से ये अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं ना अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अमेरिका के अधिकारियों ने ये जो विजिट किया ये एक तरीका था इस बात को दिखाने का दैट द बायोलेट्रल रिलेशनशिप कि भाई जो द्विपक्षीय संबंध अमेरिका और भारत के बीच में है वो बायोलेट्रल रिलेशनशिप इज पोल प्रूफ पोल प्रूफ का मतलब है पोल का मतलब हो गया चुनाव कि भाई ये चुनावों से भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का सबूत हमें नजर आता है कि भाई चुनाव के पहले मीटिंग हुई है तो इसे बिल्कुल लग रहा है एंड विल ग्रो और भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वे विकसित होंगे ग्रो का मतलब है बढ़ना विकसित होना 
रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है इस बात की चिंता छोड़ो है ना इस बात की चिंता किए बगैर ऑफ द नवंबर थ्री इलेक्शन रिजल्ट कि भाई नवंबर थ्री इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट का भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे देखते हैं द बी ई सी ए एग्रीमेंट कि ये जो एग्रीमेंट हुए बी ई सी ए जो एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हुए है ना इस इस जो एग्रीमेंट को साइन किया गया इज एन इम्पोर्टेंट एडिशन टू इंडिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज तो ये जो एग्रीमेंट है बी ई सी ए एग्रीमेंट जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिशन ये एक अतिरिक्त एडिशन है भारत के लिए टू इंडियाज डिफेंस डिफेंस का मत हो गया रक्षा स्ट्रेटजिक मत हो गया आपकी जो रणनीति है ना सामरिक युद्ध से संबंधित है ना कैपेबिलिटीज का मतलब है क्षमताएं कि भाई भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं युद्ध से जुड़ी हुई जो क्षमताएं हैं उनमें एक अतिरिक्त जुड़ाव के रूप में आप बी ई सी ए एग्रीमेंट को ले सकते हो एंड इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडिया यू एस टाइज हैव बीन रीअफर्म्ड नाउ और ये बात भी महत्वपूर्ण है सिग्निफिकेंट है दैट भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनको दोबारा से पुष्ट किया गया है रीअफर्म का मतलब होता है किसी बात को और मजबूत करना है ना किसी बात को और बेहतर तरीके से कहना कि अब जो है इन संबंधों को और मजबूती दी गई है गिवन दैट इस बात को ध्यान में रखते हुए गिवन दैट का मतलब होता है इस बात को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट इट कुड टेक सम मंथ्स फॉर द यू एस एडमिनिस्ट्रेशन टू री स्टार्ट बायोलेट्रल एंगेजमेंट्स पोस्ट इलेक्शन इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना ना किसी गतिविधि में शामिल होना किसी उसको कहा जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए इट कुड कुड का मतलब है ऐसा हो सकता है भविष्य में इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई हमें जो है थोड़े और मंथ लग सकते हैं टेक सम मंथ है ना कि अमेरिका को कुछ महीने लग सकते हैं अमेरिका का जो प्रशासन है उसे कुछ महीने लग सकते हैं टू री स्टार्ट बायोलेटरल इंगेजमेंट पोस्ट इलेक्शन कि भाई चुनावों के बाद में द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित जो बातचीतें हैं उन्हें फिर से आरंभ होने में कुछ महीने लग सकते हैं ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अच्छा हुआ ये बी ई सी एग्रीमेंट हो गया और ये एग्रीमेंट जो है भारत की रक्षा के लिए और भारत के सामरिक हितों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अच्छा हुआ कि भाई ये जो एग्रीमेंट है अभी हो गए क्यों क्योंकि चुनाव होने के बाद में कुछ महीने तो लग ही जाएंगे कि अमेरिका अपने द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत जो है फिर से करे कि भाई चुनाव होंगे तो टाइम लगता है ना थोड़ा एक देश को संभलने में तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई चुनावों के बाद में ये जो द्विपक्षीय संबंध अमेरिका फिर से एक देश के साथ दूसरे देश के साथ मीटिंग करेगा तो उनमें टाइम होने में थोड़ा वक्त लगता तो अच्छा होता चुना अच्छा हुआ कि चुनाव के पहले ही इनकी मीटिंग हो गई आगे देखते हैं वाइल वेलकमिंग देयर यू एस इंटरलोक्यूटर्स वाइल वेलकमिंग देयर यू एस इंटरलोक्यूटर्स इंटरलोक्यूटर्स का मतलब होता है वार्तालाप करने वाले बातचीत करने वाले एंड टेकिंग टाइस फॉरवर्ड कि भाई भारत के लिए कहा जा रहा है कि भाई ठीक है आपने वेलकमिंग का मतलब है अमेरिका के ये जो वार्ताकार हैं इनका स्वागत करते हुए और भारत और अमेरिका के बीच में ये जो संबंध है इनको आगे ले जाते हुए ना टेक फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाते हुए हावर हालांकि इट इज़ सिग्निफिकेंट ये बात महत्वपूर्ण है दैट द गवर्नमेंट हैव चोजन कि भारत सरकार ने चुना है किस बात को चुना है नॉट टू एंटर इन टू द कमेंट्स मेड बाय मिस्टर पोम्पेओ ऑन इंडिया चाइना चैलेंज कि भारत और अमेरिका भारत भाई भारत और चाइना के बीच में जो चुनौतियां हैं है ना भारत और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों से संबंधित जो भी कमेंट्स मिस्टर पोम्पेओ ने किए उन कमेंट्स के बारे में भारत ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इट इज़ सिग्निफिकेंट देर द गवर्नमेंट हैज चूजन कि भारत सरकार ने चुना क्या नॉट टू एंटर इन टू एंटर इन का मतलब है प्रवेश करना है ना किसी विवाद में उलझना देखो एंटर के साथ इन हम लगा रहे हैं ना इसका मतलब है किसी डिस्कशन की बात कर रहे हैं हम किसी डिस्कशन में आप प्रयोग घुस जाते हो है ना किसी वाद विवाद में आप घुस जाते हो तब आप कहते हो एंटर इन एंटर इन द कमेंट्स है ना कि भाई ये जो कमेंट्स माइक मिस्टर पोम्पेओ के द्वारा किए गए चाइना को लेकर या भारत चाइना के संबंधों को लेकर जो कमेंट मिस्टर पोम्पेओ ने किए उन कमेंट्स के संबंध में भारत चुप रहा और ऐसा करके भारत ने अच्छा किया इन कीपिंग विथ कीपिंग विथ का मतलब है बरकरार रखते हुए न्यू दिल्ली स्टेटेड पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी का मतलब है कि भाई भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी जो कि कह रखी है स्टेटेड का मतलब है भारत के द्वारा कही गई पॉलिसी क्या है भारत के द्वारा कही गई पॉलिसी भारत ने चाइना और भारत के संबंधों के बीच में एक पॉलिसी निर्धारित की है उस पॉलिसी के तहत जो भी एल एसी टेंशंस हैं यानी कि भारत और चीन की सीमा के बीच में जो भी विवाद हैं वे विवाद बायोलेट्रल हैं और इनको भारत और चीन ही सुलझाएगा इसके बीच में तीसरे देश को आने की जरूरत नहीं है ना तो कीपिंग विथ का मतलब है इस चीज़ के अनुकूल है ना तो यही रिटोर्ट कहना चाह रहा है कि भारत ने अच्छा किया जो कि 
अमेरिका के मिस्टर माइक पोम्पियो के द्वारा जो कमेंट भारत चाइना के संबंध को लेके किए गए इन कमेंट के संबंध में भारत ने कुछ नहीं कहा और ऐसा करके भारत ने अपनी पॉलिसी को बरकरार रखा है बरकरार रखा है कौन सी पॉलिसी भारत की पॉलिसी है कि भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद को लेकर जो भी तनाव हैं वे द्विपक्षीय संबंधों वे द्विपक्षीय संबंध हैं यानी कि उनको जो है भारत और चाइना जो है ना खुद निपटाएंगे ये बायोलेटरल मैटर है द्विपक्षीय मुद्दा है ये इसके बीच में तीसरे देश को आने की जरूरत नहीं है आगे देखते हैं कि भाई द कॉन्स्पिक्यूस साइलेंस देखो देखो कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट है ना कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट द कॉन्स्पिक्यूस साइलेंस फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कि भाई भारत के ये जो विदेश मामलों के मंत्री हैं एस जयशंकर है ना उनकी स्पष्ट चुप्पी हमें देखने को मिली है ना इन रेस्पॉन्स टू उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मिस्टर पोम्पेओस कमेंट्स ऑन चाइना कि मिस्टर माइक पोम्पेओ ने चाइना को लेकर जो कमेंट्स किए उन कमेंट्स के बारे में हमें मिस्टर जयशंकर की चुप्पी देखने को मिली यानी कि मिस्टर जयशंकर ने किसी तरह का रेस्पॉन्स नहीं दिया किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया तो ये जो द कॉन्स्पिक्यूस साइलेंस हमें देखने को मिला ये जो चुप्पी हमें देखने को मिली इज ऑल्सो अ सॉबरिंग रिमाइंडर अब यहाँ पर ये जो इज आया है ना ये इज आया है इस साइलेंस के लिए कि भाई ये जो स्पष्ट चुप्पी हमें देखने को मिली इज ऑल्सो ए रिम इज ऑल्सो ए सॉबरिंग रिमाइंडर सॉबरिंग का मतलब है गंभीर तो यह जो है गंभीर रूप से इस बात की हमें याद दिलाता है दैट वाइल इंडिया अप्रिशिएट्स सपोर्ट फ्रॉम द यूएस कि जबकि एक और भारत अमेरिका की ओर से भारत को जो सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट की भारत सराहना करता है लेकिन साथ ही साथ इट रिटेन्स रिटर्न का मतलब है बरकरार रखना इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी स्ट्रेटजिक का मतलब है सामरिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है स्वायत्तता ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई आप अपने डिसीजन लेने के लिए आजाद हो तो ठीक है कि भाई माइक पॉम्पियो ने जो भी कमेंट्स किए उन कमेंट्स के प्रति किसी तरह की प्रतिक्रिया मिस्टर जयशंकर ने नहीं दी तो ये क्या दिखाती है उनकी चुप्पी उनकी चुप्पी ये दिखाती है कि जहाँ भारत एक और अमेरिका के द्वारा किए जा रहे सपोर्ट की सराहना करता है वहीं दूसरी ओर भारत अपनी जो स्वायत्तता है अपनी जो ऑटोनॉमी है उसे भी मेंटेन रखना चाहता है ना वह ना तो यही हुआ इसका मतलब इट रिटेन्स का मतलब बरकरार रखना इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब है सामरिक स्वायत्तता इन डीलिंग विथ इन डीलिंग विथ का मतलब डील विथ का मतलब क्या होता है किसी से निपटना किसी का सामना करना थ्रेड्स का मतलब है खतरे एंड ट्रबल्स का मतलब है परेशानियाँ विथ इट्स बिगेस्ट नेबर यहाँ बिगेस्ट नेबर से मतलब है चाइना कि भाई चाइना से जुड़े हुए जो भी खतरे हैं चाइना से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उनसे डील जो है भारत स्वयं करेगा उसमें किसी तीसरे देश को घुस घुसने की जरूरत नहीं है भारत इस मामले में ऑटोनॉमस रहना चाहता है है ना तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई मिस्टर जयशंकर ने किसी तरह की जो है आप ये कह सकते हो कि किसी तरह की कोई विवादित प्रक्रिया माइक पोम्पेओ के कमेंट्स को लेकर नहीं दी तो उससे इस चीज़ का पता चलता है कि जहां भारत एक और अमेरिका का स्वागत करता है एक और अमेरिका की सराहना करता है कि भाई अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत इस बात को भी बरकरार रखना चाहता है किस बात को कि भारत की जो रणनीतिक स्वतंत्रता है ना भारत की जो सामरिक स्वतंत्रता है कि भाई जो भी खतरे या जो भी परेशानियाँ भारत को उसके बिगेस्ट नेबर से चाइना से देखने को मिल रही है उनसे भारत उन परेशानियों को भारत जो है खुद हैंडल करना चाहता है उसमें भारत किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता